こんにちはあやはれです今日はこの時期必ずリクエストをいただくオートミールのスープジャー弁当を平日5日分紹介します最近スーパーでよく見かけるオートミールご飯を使いますご飯といっても原材料はロールドオーツ 100% なので家にある自分の好きなオートミールを使ってもらって OK です動画の最後に他のオートミールとの食べ比べもやってみたので興味のある方はぜひチェックしてみてくださいポットでお湯をたっぷり沸かします。形を崩さない程度に軽く混ぜ合わせますお湯 150cc 鶏ガラスープの素小さじ2分の1醤油小さじ2分の1卵を潰さない程度に軽く混ぜ合わせます小松菜は1袋だいたい 200g なので5分の1の量を使います水洗いをして調理バサミで 2cm 幅にカット舞茸は手で裂きます舞茸も1パック 200g のものであれば5分の1の量を使ってください豆腐はスプーンですくって一口サイズに切り分けます私は 150g の豆腐を使っているので3分の1の量を入れますカニカマは手で裂きますラップをしてレンジ 600W で2分加熱しますはい、ここで一旦冷やす。残りの具材をすべて入れます最後にごま油小さじ2分の1しっかり蓋をしたら完成ですスープジャーは基本的に生ものを入れてはいけないのでしっかり加熱調理してから入れることまた作ってから6時間以内に食べるようにしてください野菜やきのこは好きな具材にアレンジしてください豆腐を入れると満足感が増すのでおすすめです残った小松菜は冷蔵庫にかけて保存舞茸は手で裂いて冷凍保存しておくと日持ちもするし使う時も便利ですポットでお湯をたっぷり沸かしますお湯を注いで蓋をのせスープジャーを温めておきます耐熱皿にお湯 150cc コチュジャン小さじ2分の1味噌小さじ2分の1白すりごま小さじ1よく混ぜ合わせます小松菜は水洗いして調理バサミで 2cm 幅にカット手で裂いて冷凍しておいた舞茸を追加します人参はピーラーで剥きます。量はお好みの量で OK。私はだいたい表面が埋まるぐらい入れています。豆腐は 50g スプーンですくって一口サイズに切り分けます。豚こま切れ肉 50g を極力重ならないように並べます。ラップをしてレンジ 600W で3分加熱します。一旦取り出して全体火が通るように軽く混ぜ合わせます。
再度レンジ600ワットで1分加熱します全体火が通っているか確認してください特に豚肉にしっかり火が通っているか確認してくださいスープジャーの中のお湯を捨てます空のスープジャーにオートミール 30g スープを先に入れてオートミールと軽く混ぜ合わせます残りの具材をすべて入れます。しっかり蓋をしたら完成です。食べるときは底のオートミールをすくってよく混ぜ合わせてください。作ってから6時間以内に食べるようにしてください。ポットでお湯をたっぷり沸かしますお湯を注いで蓋をのせスープジャーを温めておきます耐熱皿に卵を1個よく溶きほぐしますふんわりラップをしてレンジ600ワットで1分加熱します形を崩さない程度に軽く混ぜ合わせますお湯 150cc 私はこの時手順を間違えてしまいましたが先にカリウワ風だし小さじ2分の1醤油小さじ2分の1乾燥わかめ大さじ1先にお湯と調味料を混ぜ合わせておいてください小松菜は水洗いして調理バサミで2センチ幅にカット手で裂いて冷凍しておいた舞茸を追加します人参はピーラーで剥きます豆腐は 50g スプーンですくって一口サイズに切り分けますラップをしてレンジ 600W で2分加熱します全体火が通っているか確認しますスープジャーの中のお湯を捨てます空のスープジャーにオートミール 30g スープを先に入れてオートミールと軽く混ぜ合わせます残りの具材をすべて入れます。しっかり蓋をしたら完成です。食べるときは底のオートミールをすくってよく混ぜ合わせます。作ってから6時間以内に食べるようにしてください。ポットでお湯をたっぷり沸かしますお湯を注いで蓋をのせスープジャーを温めておきます耐熱皿にお湯 150cc カリウワフだし小さじ2分の1塩麹小さじ2よく混ぜ合わせます小松菜は水洗いして調理バサミで2センチ幅にカット冷凍しておいた舞茸を追加します人参はピーラーで剥きます豆腐は 50g 分スプーンですくって一口サイズに切り分けます豚こま切れ肉 50g を極力重ならないように並べますラップをしてレンジ 600W で3分加熱します一旦取り出して全体火が通るように軽く混ぜ合わせます再度レンジ 600W で1分加熱しますスープジャーの中のお湯を捨てます空のスープジャーにオートミール 30g スープを先に入れてオートミールと軽く混ぜ合わせます残りの具材をすべて入れますしっかり蓋をしたら完成です食べるときは底のオートミールをすくってよく混ぜ合わせてください作ってから6時間以内に食べるようにしてくださいポットでお湯をたっぷり沸かしますお湯を注いで蓋をのせスープジャーを温めておきます
耐熱皿にお湯 150cc カレー粉小さじ2分の1カリウコンソメ小さじ2分の1ケチャップ小さじ1よく混ぜ合わせます小松菜は水洗いして調理バサミで 2cm 幅にカット冷凍しておいた舞茸を追加します人参はピーラーで剥きます豆腐は 50g スプーンですくって一口サイズに切り分けます豚こま切れ肉 50g を極力重ならないように並べますラップをしてレンジ 600W で3分加熱します一旦取り出して全体に火が通るように軽く混ぜ合わせます再度レンジ 600W で1分加熱しますスープジャーの中のお湯を捨てます空のスープジャーにオートミール 30g スープを先に入れてオートミールと軽く混ぜ合わせます残りの具材をすべて入れます。しっかり蓋をしたら完成。食べるときは底のオートミールをすくってよく混ぜ合わせます。作ってから六時間以内に食べるようにしてください。もっと他のバリエーションを知りたい方は過去に動画にしているのでぜひチェックしてみてください。今後もこんな動画が見たいというリクエストがあればコメントで教えていただけると嬉しいです。最近スーパーでよく見るケロックのオートミールご飯。今回のレシピに関しては食べ比べてみた結果、どのオートミールでも美味しさに差はほとんどなかったので、好きなオートミールで作ってもらうのがいいのかなと思っています。ケロックと米タツは粒の大きいロールドオーツ。異色は粒が小さいインスタントオーツなので食感を残して楽しみたいならロールドオーツトロトロの雑炊感を楽しみたいならインスタントオーツがおすすめです価格は私調べだと日食が一番お得でした日食とケロックはスーパーで手軽に買えるのがやっぱりいいなと思っています栄養価は若干差があるけどほとんど同じでしたそして私が今回検証したかったのは米化した時の食感と味名前の通りご飯のようなオートミールということで裏側に表記されている作り方に沿って3種類のオートミールを米化して食べ比べしてみました先に結論をお伝えすると食感味ともに確かにオートミールご飯は美味しかったですただケロックと米タツ両方同じぐらい美味しかったのでケロックが紹介してくれたレシピがロールドオーツで作るとすごく美味しいという結果でした作り方はオートミール 30g 水 60ml5 分放置してラップをかけずにレンジ 500W で1分半加熱23分置いて粗熱を取ったらおにぎりにして完成です米たつでも同じように作って2食も同じように作りました。最初にケロックを食べた時は感動しました味はそのままオートミールの味でしたが粒がパラパラで食感もあって美味しかったですとすごく感動してた後に米たつのオートミールを食べたら米たつも同じぐらい美味しくてびっくりしてしまいました日食のオートミールは粒感は劣るけど柔らかくてもちもちしている食感がこれはこれで私は好きですいつものオートミールに飽きたら挑戦してみるのもいいかなと思います本日も最後までご視聴いただきありがとうございました本当の最後の最後になってしまいましたが前回のモーニングルーティーンの動画で私の体調不良の悩みに対して共感の声やアドバイスをくださった皆様本当にありがとうございましたすごく心が楽になりました以上あやはれでしたまた次回の動画でお会いしましょう